दशम श्रेणी प्रिय छात्र छात्री भलोबाशा जाना आज के देखो जरा दो हज़ार चौबीस साल माध्यमिक परीक्षा देवे रायमाटी प्रश्न मित्र भल्यूम ओवान टू नम्बर स्कूल लाइफ सायस जीवन विज्ञान बाकुड़ा मिशन गार्लस हाईस्कुल सल्व कर देखा चीज समस्त प्रश्न उत्तर पा तुम्हारा भिडियो स्कीप करना এবং যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে প্রতিদিন এক একটা স্কুল করে ভিডিও আপলোড করবো সেগুলো পেতে থাকবে এবং ডিসক্রিপশানে দেখবে একটি লিঙ্ক দেওয়া থাকবে যেখানে ক্লাস টেনের ভৌত বিজ্ঞানের প্লে লিস্টের এক থেকে চোদ্দ করে স্কুল উত্তর করে দিয়েছি সেখানে তোমার উত্তরগুলো পাবে তো দেখো শুরু করছি ফার্স্ট হচ্ছে যে ক্লক অফ এজিং বলা হয় অ্যাডেনাল গ্রন্থিকে জনন গ্রন্থিকে थायमास ग्रंथी के एवं थायरएड ग्रंथी के उत्तर है थायमास ग्रंथी क्यों थायमास ग्रंथी के बोले विज्ञानी बार्नेट इन्हीं बयस बढ़ार संगे संगे मानव देह थायमास ग्रंथिर अवक्षय घटे एवं थायमास हरमोन जो फरित है कमे जाए यह बार्धक्य लक्षण प्रकाशित है क्लक अफ एजिंग हमें थायमास ग्रंथी के बला मानुषे जनन कोषे अटोजम और सेक्स क्रोमोजम संख्या हलो यथाक्रमे अटोजम हे बेक्स क्रोमोजम जौन क्रोमोज एक कैकटा बस एक जे दो संस्थ अंग नयता हल बदुर डाना और पतंगे डाना गयट गयट उत्तर है समसंस्थ अंग का उत्पत्ति गठनगत एक क्योंकि कार्यगत भावे जरा आलदा बदल डाना एवं पतंग डाना उत्पत्ति गठन है क्योंकि तरह कार्य आलदा जौन अजौन जन उभय देखा जाए कथाय फिटैक्टर क्वेटे रक्त तंत्री फैक्टर आई एक्स नाइन अभाव जो रोग है से हिमोफिलिया এবার দেখো হিমোফিলিয়া সিও আছে বিও আছে এটা অ্যান্সার হবে হিমোফিলিয়া বি জোট কলম পদ্ধতিতে স্টক ও সিয়নকে জোড়া হয় অ্যান্সার হচ্ছে ক্যাম্বিয়াম থেকে ক্যাম্বিয়ামে ক্যাম্বিয়াম থেকে ক্যাম্বিয়ামে তারপর হচ্ছে নিচে কোন দুটি জিনোটাইপ মোটর গাছে কুঞ্চিত হলুদ ফিনোটাইপের জন্য দায়ী তা বাছাই করো এটা হচ্ছে তোমার একদম ঘয়েরটা স্মল আর স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই ও স্মল আর স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই তাহলে ঘয়েরটা ল্যামার্কের তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দগুচ্ছটি সঠিকভাবে নিরূপণ করো ল্যামার্কের এটাই হবে তোমার অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এটা ডারুইন তবে প্রকরণের উৎপত্তিও না এটা হচ্ছে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসর সি মানে খ দাগ এটা হবে বাতাসে উড়বার জন্য প্রয়োজনীয় পায়রার দেহে যে অঙ্গটি অবলুপ্ত হয়েছে সেটি কোনটি এটা উত্তর হবে পিত্ত থলে পায়রার দেহে ওজন কমানোর জন্য এটা করে এবার হচ্ছে বিভাগ খ নিচের নটি প্রশ্নের মধ্যে সঠিক প্রশ্ন উত্তর সঠিকভাবে দাও নিচের বাক্যগুলিতে উপযুক্ত শব্দ বসে শূন্য স্থান পূরণ করো তাহলে বলছে যে প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য ড্যাশ মুকুল এটা উত্তর হবে মূলজ মুকুল मैं दीर्घिकार मूलज मुकुल कैपिटल टी जिने विपरीतधर्मी एलिंग कोटी ये स्मल टी भ्रूण अवस्था सकल मेरे सत्य मिथ्या भ्रूण अवस्था सकल मेरुदंड प्राणी फूसफूस थे ये मिथ्या जनक्रम हैपलेट दशा के जौन दशा बोले सठिक सत्य स्तम्भर सी विस्तम्भ मिलाते हैं प्रथम हम पृथक भवन सूत्र এটা হচ্ছে এক সংখ্যা জনন পরীক্ষা ওটা হচ্ছে ঘ তারপরে ফাইলো প্ল্যান তোমরা মাধ্যমিকে কিন্তু এভাবে করবে না পাশাপাশি লিখবে পৃথক ভবনের সূত্র এক সংখ্যা জনন পরীক্ষা পাশে লিখবে ফাইলো প্ল্যান এটা হচ্ছে সবুজ রসালো কাণ্ড গয়েট অক্সিন হচ্ছে অণু বিস্তরণ অক্সিন হরমোন অণু বিস্তরণ তাহলে এটা হচ্ছে ঘ পৃথক ভবন হচ্ছে ঘ ফাইলো ক্লাইড হচ্ছে গ এবার বি সদের শব্দটি বেশি লেখো মাধ্যমিকে এইগুলো খুব আসে তোমরা ভালো করে দেখবে দেখো হিমোফিলিয়া থ্যালাসেমিয়া বর্ণান্ধতা 
তিনটে হচ্ছে বংশ উদ্রোহ একমাত্র মায় পেয়ার এটা আলাদা তাহলে এটা হচ্ছে বিশ সদৃশ সমবৃত্তি অঙ্গ কোন ধরনের বিবর্তনকে নির্দেশ করে এটা উত্তর হবে অভিসারি অভিসারি এবার দেখো কোন গাছে পাতায় কোষে ক্রোমোজম সংখ্যা ফরটিন হলে তার পরাগ্রীন ও ডিমান এবং শস্য নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজম সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে এটা জীবন বিজ্ঞান একটা অঙ্ক টাইপের কীভাবে করবে দেখো পাতায় কোষের ক্রোমোজম সংখ্যা টু এম পাতার কোষ বা দেহ কোষের ক্রোমোজম সংখ্যা আমরা লিখতে পারি টু এন সোয়ান ফরটিন তাহলে এন সোয়ান কত হবে চোদ্দো বাই দুই মানে সেভেন এই জন্য দেখো টু এন সোয়ান ফরটিন তাহলে এন সোয়ান সাত এবার দেখো পরাগ্রীন ক্রোমোজম সংখ্যা কত পরাগ্রীন হচ্ছে এন সংখ্যক ক্রোমোজম থাকে তাহলে এন এর মান যদি সেভেন হয় তাহলে পরাগ্রীন ক্রোমোজম সংখ্যা হচ্ছে সাত ডিম্বাণুতে এন সংখ্যক ক্রোমোজম থাকে তাহলে ডিম্বাণুর ক্রোমোজম সংখ্যা হচ্ছে সাত কিন্তু শস্য নিউক্লিয়াস যেখানে থ্রি এন এনকে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে কত হবে তিন গুণ সাত একুশটি তাহলে প্রথমটাই পেলাম পাতার কোষে চোদ্দোটা থাকার জন্য পরাগ্রীন হচ্ছে সাতটি ডিম্বাণুতে সাতটি শস্য নিউক্লিয়াসে একুশটি এবার দেখো ফিনোটাইপ এবং জিনোটাইপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো দেখে নাও দেখো ফিনোটাইপ এবং জিনোটাইপের মধ্যে সম্পর্ক কোনো জীবের চারটি বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশকে ফিনোটাইপ বলে এই ফিনোটাইপ নিয়ন্ত্রিত হয় নির্দিষ্ট ওই বৈশিষ্ট্যের জিনগত সংকেত অর্থাৎ জিনোটাইপ দ্বারা কিন্তু বৈশিষ্ট্যের বাহ্যিক প্রকাশ অর্থাৎ ফিনোটাইপ কোনোভাবে তার জিনগত সংকেত বা জিনোটাইপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না যেমন বৈশিষ্ট্যের জিনগত সংযুক্তে একটি বা দুটি প্রকট জিন উপস্থিত থাকলে প্রকট ফিনোটাইপ এবং দুটি প্রচ্ছন্ন জিন উপস্থিত থাকলে প্রচ্ছন্ন ফিনোটাইপ সৃষ্টি হয় কিন্তু প্রকট ফিনোটাইপ দেখে জিনগত সংযুক্তি নির্ণয় করা যায় না সুতরাং ফিনোটাইপ জিনোটাইপের উপর নির্ভর করে কিন্তু জিনোটাইপ ফিনোটাইপের উপর নির্ভর করে না এটা লিখে নেবে এটা রায় মার্টিন সহায়িকা দুশো উনপঞ্চাশ কথায় আছে পরের কোশ্চেন দেখো একজন মৎস্য শিকারের উপস্থিতি অনুভব করে ভাসতে থাকে একটি মাছ জলের গভীরে প্রবেশ করলো মাছের এরূপ অভিযোজনের জন্য দায়ী অঙ্গটির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো তাহলে তোমরা জানো যে মাছ কখনো জলের উপরে ভাসে কখনো নিচে চলে যায় অর্থাৎ জলের মধ্যে সেটা নির্ভর করে পটকা মাছের কোন অঙ্গ দায়ী মাছের পটকা হচ্ছে দায়ী একটু ব্যাখ্যা করেছে দেখে নাও মাছের পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠে অবস্থিত রেটিয়া মিরাবিলিয়া নামক রক্তচালক দ্বারা গ্যাস শোষিত হলে পটকা চুপসে যায় এবং মাছের আপেক্ষিক ভর বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে কি হচ্ছে মাছ জলের গভীরে প্রবেশ করে মেন হচ্ছে যে মাছের যে প্রকোষ্ঠ মানে পটকা দুটো প্রকোষ্ঠ একটা অগ্র একটা পশ্চাৎ অগ্রতে রেড গ্রন্থি থাকে আর পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠে রেটিয়া মিরাবিলিয়া এটা মহেশে মিরাবিলিয়া থাকে এটা রক্ত জলক থাকে মধ্যে যে গ্যাস শোষিত হয় তখন পটকাটা চুপসে যাচ্ছে এবং মাছের আপেক্ষিক ভর বৃদ্ধি পায় তাহলে ভর বৃদ্ধি পেলে মাছ কী হবে জলের গভীরে প্রবেশ করবে এবার দেখো স্ট্যানলে মিলার ও হ্যারল্ড উড়ে এর পরীক্ষায় কি কি গ্যাস কি কি অনুপাতে নেওয়া হয়েছিল কি কি গ্যাস কি অনুপাতে নেওয়া হয়েছিল উৎপন্ন একটি যৌগের নাম লেখো তো দেখো মিথেন সংকেত হচ্ছে সি এস ফোর অ্যামোনিয়া হচ্ছে এন এস থ্রি হাইড্রোজেন হচ্ছে এইচ টু এদের অনুপাত হচ্ছে মিথেন হচ্ছে দুই অনুপাত অ্যামোনিয়া দুই হাইড্রোজেন ওয়ান মানে এদের অনুপাত সমান দেওয়া হয়েছে টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান এবং সহজে মনে রাখবে দুশো একুশ কিন্তু মনে রাখবে মিথেন আগে অ্যামোনিয়া তারপরে হাইড্রোজেন উৎপন্ন যৌগের নাম কি এটা উত্তর হবে গ্লাইসিন অ্যালানিন ইউরিয়া প্রভৃতি কী বললাম উৎপন্ন যৌগের নাম গ্লাইসিন অ্যালানিন এবং ইউরিয়া এবার দেখো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বর্ণান্ধতা কীভাবে বংশগত সঞ্চারণ ঘটে তা একটি ক্রসের সাহায্যে দেখাও তাহলে বর্ণান্ধতা দেখে নাও এই যে বর্ণান্ধ জিন বহনকারী স্বাভাবিক মহিলা এবং স্বাভাবিক পুরুষ তাহলে পি জনতে পুরুষের এখানে দেখো স্বাভাবিক পুরুষ বর্ণান্ধ জিনবহনকারী স্বাভাবিক মহিলা তাহলে মহিলা যাবে এক্স এক্স ক্রোমোজম 
তাহলে পি জোনুতে এটা হচ্ছে বর্ণনা তো বহনকারী জিন তাহলে এক্স সি এক্স স্বাভাবিক পুরুষ হচ্ছে এক্স ওয়াই তাহলে গ্যামেট তৈরি হবে এক্স সি এবং এক্স আর এখান থেকে দুটো গ্যামেট তৈরি হবে একটা এক্স একটা ওয়াই এবার যদি একটু চেক করবো রাখি তাহলে কি হবে এবার দেখো এটা এফ ওয়ান জোনু এটা হচ্ছে ফিমেল এটা হচ্ছে মেল তাহলে ফিমেলে মহিলাতে একটা এক্স সি আর একটা এক্স লিখল আর মেল পুরুষ পুরুষের একটা এক্স একটা ওয়াই এবার এক্স সি এর সাথে এক্স গুণ করতে তাহলে এক্স এক্স সি তাহলে কি হবে বর্ণান্ত জিন বহনকারী স্বাভাবিক কন্যা আবার এক্স সি এর সাথে ওয়াই গুণ করতে হবে তাহলে বর্ণান্ত পুত্র হয়ে যাচ্ছে আর এক্স এক্স গুণ করলাম এক্স এক্স তাহলে স্বাভাবিক কন্যা আর এক্স ওয়াই স্বাভাবিক পুত্র এবার দেখো তাহলে বলা যায় যে কন্যা দেখো দুটো হয়েছে একটা স্বাভাবিক আর একটা জিন বহনকারী স্বাভাবিক কন্যা তাহলে কন্যাদের মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট আছে স্বাভাবিক কন্যা এবং ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে বাহক জিন বহন যে করে সেটা হচ্ছে বাহক এবং পুত্রদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে যে বর্ণান্ত পুত্র এবং স্বাভাবিক পুত্র দুটোর মধ্যে একটা হচ্ছে বর্ণান্ত একটা স্বাভাবিক তাহলে ফিফটি পারসেন্ট হবে পুত্রদের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশ স্বাভাবিক এবং পঞ্চাশ শতাংশ আক্রান্ত দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবে এবং ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবে এবং ডিসক্রিপশন বক্সে কমেন্টসে সরি কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করবে তোমরা কোন স্কুল থেকে দেখছো বা ভিডিও কেমন লাগছে কোনো সমস্যা হলে জানাবে দেখো নেক্সট হচ্ছে দুটি জৈব বাহকের নাম এবং তারা কোন কোন উদ্ভিদের পরক যোগে সাহায্য করে তা লেখো আমরা জানি দুটি জৈব বাহক জল হতে পারে বায়ু হতে পারে আচ্ছা জল পরাগি ফুল পাতা ঝাঁজি পাতা শ্যাওলা আর বায়ু পরাগি ফুল হচ্ছে মানে তোমার গম ধান বাঁশ নারকেল ইত্যাদি মনে রাখবে জল পরাগি ফুল হচ্ছে পাতা ঝাঁজি এবং পাতা শ্যাওলা আর বায়ু পরাগি ফুল হচ্ছে গম ধান বাঁশ নারকেল প্রভৃতি ঠিক আছে পরের কোয়েশ্চেন উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে খাদ্যের অভাব এবং হাতিদের চলার পথে রেল লাইনের উপস্থিতি তাদের কি কি ধরনের জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ করেছে তার বিশ্লেষণ করো তো দেখো খাদ্যের অভাব উত্তরবঙ্গের জনবসতি ও শিল্পের প্রয়োজনে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য বন জঙ্গল কেটে রেল লাইন পাতা বা স্থাপনের জন্য বনে খাদ্যের অভাব সৃষ্টি হচ্ছে ফলে তারা লোকালয়ে চলে আসছে এটা একটা মানে জীবন সংগ্রামের জন্য তাদের এগো করতে হচ্ছে এই কাজটা খাদ্যের অভাবের জন্য রেল লাইনের উপস্থিতি নাম্বার টু পয়েন্ট উত্তরবঙ্গের সাথে ভারতবর্ষের উত্তরে যে রাজ্যগুলি সিকিম তারপরে তোমার মানে সিকিম হচ্ছে গ্যাংটকের রাজধানী তারপরে আরও ওদিকে মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্যগুলির সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে রেল লাইন স্থাপন করার ফলে হাতিরা খাদ্যের এবং প্রজনন মানুষের যেমন প্রজনন সম্পন্ন হয় তেমনি হাতিরও প্রজনন হয় তাহলে খাদ্যের এবং প্রজননের প্রয়োজনে রেল লাইন পারাপার করতে গিয়ে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে এমন কি কিছু হাতির মৃত্যু হচ্ছে এমন কি কিছু হাতির মৃত্যু হচ্ছে তাহলে দুটো পয়েন্ট লিখে নেবে স্ক্রিনশট নিলে নিতে পারো এবার দেখো প্রদত্ত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে হোমোজাইগেস ও হেটারোজাইগেস জীবের মধ্যে পার্থক্য লেগ জিনের প্রকৃতি ও জীবের প্রকৃতি অনুসারে দেখো এভাবে পয়েন্ট করে নেবে বাদিকে লিখবে বিষয় মাঝে লিখবে হোমোজাইগ্যাস আর প্রান্তে লিখবে হেটারোজাইগ্যাস জিনের প্রকৃতি হোমোজাইগ্যাস হচ্ছে বিশুদ্ধ জিনোটাইপ হোমোজাইগ্যাস করার লিখবে এটি বিশুদ্ধ জিনোটাইপ আর হেটারোজাইগ্যাস এটি শঙ্কর জিনোটাইপ এটা অনেশ্বর এটি শঙ্কর জিনোটাইপ আর জীবের প্রকৃতি এটিতে জীবে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে আর হেটারোজাইগ্যাসে এটি কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ঘটে দেখো বিভাগ ঘ সপুষ্পদ্ভিদের নিষেধ পদ্ধতির একটি পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো ডিম্বাণু পরাগনালী নির্মিত নিউক্লিয়াস প্রতিপাদ কোষ সমষ্টি তো দেখে নাও এই ছবিটি আঁকবে স্কুল ওয়ানেও এটা ছিল যেখানে অপশান দিয়েছে নির্মিত নিউক্লিয়াস এই ছবিটা সুন্দর করে পেন্সিল দিয়ে আঁকবে বাড়িতে পাশে তো প্র্যাকটিস করবে নির্মিত নিউক্লিয়াস তারপর বলে যে ডিম্বাণু পরাগনালী এটা হচ্ছে পরাগনালী আর 
ডিম্মানু এটা হচ্ছে ডিম্মানু আর প্রতিপাদ ও সমষ্টি এটা দেখো দাগিয়ে রেখেছি প্রতিপাদ সমষ্টি এটা এখানে তৃতীয় দেওয়া আছে এখানে এবং লিখবে অবশ্যই লিখবে নিচে ছবির নিচে সপ্তিদের নিচে প্রক্রিয়া ঠিক আছে এটা সুন্দর করে প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস ম্যাক্স পারফেক্ট যত প্র্যাকটিস করবে তত সুন্দর করে ছবি আঁকবে পরের কোশ্চেন চারের একের পর দেখো জনন কাকে বলে প্রদত্ত ক্ষেত্রে জননের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো বংশবৃদ্ধি ও অস্তিত্ব রক্ষা বাস্তবান্তিক ভারসাম্য রক্ষা এবং অভিব্যক্তি এবং অভিযোজন দেখে নাও দেখো জনন কাকে বলে বা ইংলিশ হলে রিপ্রোডাকশান যে জৈবিক পদ্ধতিতে পরিণত জীব নিজ সত্ত্ব আকৃতি বিশিষ্ট অপত্তি জীব সৃষ্টি করে এবং সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রজাতির অস্তিত্ব ও বংশধারাকে অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখবে তাকে জনন বা রিপ্রোডাকশান বলে আর জননের তাৎপর্য দেখো এই যে নীল এখানে পয়েন্ট করা আছে এই পয়েন্টটা লিখবে বংশগতি ও বংশবিস্তার যে পয়েন্ট তিনটি তোমাদের দিয়েছে কোশ্চেনে সেভাবে লিখবে জননের মাধ্যমে প্রত্যেকটি জীব নিজ সত্ত্ব আকৃতি বিশিষ্ট অপত্তি জীব সৃষ্টি করে এর ফলে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বংশ পরম্পরায় সঞ্চরণ ঘটে এবং বংশ বিস্তার ঘটে এবার দেখো বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা জীবের মৃত্যুর কারণে এই জগতে জীবের সংখ্যা হ্রাস পায় এই শূন্যতা পূরণের জন্য জনের মাধ্যমে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফলে জীব জগতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে ধরো আমরা মানুষ আমরা পৃথিবীতে এসেছি কিন্তু আমাদের যে পূর্বপুরুষ দাদু বা তার পূর্বপুরুষ ছিল এবং আমাদেরও সন্তান তারপরে তাদের আবার সন্তান এইভাবেই বাস্তবতে ভারসাম্য রক্ষা করছে কিসের মাধ্যমে জনের মাধ্যমে বা বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রেও তাই নেক্সট হচ্ছে অভিব্যক্তি অভিযোজন আরেকটি পয়েন্ট এটা আরেকটা জিনিস বলি তোমরা মাধ্যমিকই দুটো কালি ব্যবহার করবে একটা নীল একটা কালো যৌন জৌনের মাধ্যমে জীব জগতে সৃষ্ট অনুকূল পরিব্যক্তি এবং প্রকরণগুলি সহজে পরিবেশে অভিযোজিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে জীবের অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে তাহলে এই তিনটে পয়েন্ট লিখে নেবে এবং জনন কাকে বলে লিখে নেবে এবং পরের প্রশ্ন পিতা ও মাতা দুজনের স্বাভাবিক হেটারো জায়গায় ছিলেও সন্তানদের থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে উক্তির যথার্থতা চেকার বোর্ডের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো তাহলে দেখে নাও থ্যালাসিমিয়া একটি বংশগত রোগ সে বর্ণান্ধতা বা হিমোফিলিয়া তার মধ্যে থ্যালাসিমিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট বাবা মা দুজনে যদি স্বাভাবিক হয় হেটারো জায়গাস হলেও সন্তানদের মধ্যে থ্যালাসিমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেমন বাবাকে যদি আলফা থ্যাল টিএস এ এল প্লাস বাই আলফা থ্যাল দিয়ে প্রকাশ করায় মাস মনে হচ্ছে আলফা থ্যাল প্লাস বাই আলফা থ্যাল তাহলে আমরা একটা চেকার বোর্ড ড্র করেছি আলফা থ্যাল প্লাস এটা দেখো মেল এটা হচ্ছে ফিমেল এই যে ও পজিটিভ ও একটা তীর দেওয়া যাচ্ছে এটা আলফা থ্যাল তাহলে এখানে যেটা ফিমেলের ক্ষেত্রে আলফা থ্যাল প্লাস উপরে লিখলাম এখানে নিচে আলফা থ্যাল এখানেও তাই এটা সেখানে গুণ করবে দেখো দুটো পজিটিভ হলে স্বাভাবিক আবার একটা পজিটিভ একটা নর্মাল মানে আলফা থ্যাল এটা হচ্ছে মাইনার থ্যালাসিমিয়া কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আলফা থ্যাল প্লাস আলফা থ্যাল প্লাস এটা হচ্ছে মাইনার থ্যালাসিমিয়া আর এখানে মেজর থ্যালাসিমিয়া সুতরাং এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে পঁচিশ পার্সেন্ট স্বাভাবিক পঞ্চাশ পার্সেন্ট মাইনার থ্যালাসিমিয়া আর পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে মেজর থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে মানে এখানে চারটি অংশের মধ্যে একটা অংশ পাচ্ছি আমরা স্বাভাবিক দুটো মাইনার থ্যালাসিমিয়া আর একটা হচ্ছে মেদু থ্যালাসেমিয়া এই চেকার বোর্ডটি তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে দেখো পরে কোশ্চেন মানবকে বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চালিত প্রকরণ দুটি উদাহরণের সাথে ব্যাখ্যা করো এবং জিন এবং অ্যালিলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো তাহলে মানব দেহে যে প্রকরণ দেখা যায় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে মুক্ত ও সংযুক্ত কানের লতি মানুষের কানের লতি নিম্নপ্রান্ত মুক্ত অথবা মুখমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত থাকে দেখা গেছে যে এক জোড়া প্রকট জিন মুক্ত কানের লতি সৃষ্টি করে পক্ষান্তরে এক জোড়া মিউট্রেশনযুক্ত প্রচ্ছন্ন জিন সংযুক্ত কানের লতি সৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রকরণের ফলে মানুষের কানের লতিতে এই বাহ্যিক বৈচিত্র্য দেখা যায় এটা একটা প্রকরণের বৈশিষ্ট্য নাম্বার টু মানব পপুলেশনে প্রায় পঁয়ষট্টি থেকে একান্ন শতাংশ ব্যক্তি জীব পার্শ্বভাবে গোটাতে বা রোল করতে পারে এই দেখতে পাচ্ছে রোল করছে 
এটা যে স্বাভাবিক বাকি ব্যক্তিদের জীব ঘটাতে অক্ষম জীব ঘটনাটি একটি প্রকট বৈশিষ্ট্য যা দুটি প্রকট জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অন্যদিকে তা করতে অক্ষম হওয়াটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য যা নিয়ন্ত্রণ করে একজোড়া মিউটেশনযুক্ত প্রচ্ছন্ন জিন অর্থাৎ এক্ষেত্রেও বৈচিত্রের কারণ হল প্রকর এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে দেখো জিন এবং অ্যালিলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন দেখে নাও জিন হল বংশগতির কার্যগত একক জিন হচ্ছে বংশগতির কার্যগত একক মানে পিতার মতো থেকে তাদের যে সন্তান সন্ততি অর্থাৎ পুত্র কন্যা সৃষ্টি হচ্ছে অনেক বৈশিষ্ট্য বংশগতভাবে চলে আসে আর অ্যালিল হলো একই জিনের বিভিন্ন রূপভেদ অ্যালিল কি একই জিনের বিভিন্ন রূপভেদ এবার দেখো জিন ক্রোমোজমের উপরে অবস্থান করে জিন কোথায় অবস্থান করে ক্রোমোজমের উপর অ্যালিল জীবের কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য অবস্থান করে অ্যালিল হচ্ছে জীবের কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য অবস্থান করে দুটো সম্পর্ক লিখে নেবে এবার দেখো জীবের আকার শারীরিক ক্রিয়াকলাপ ও আচরণের পরিবর্তন হলো অভিযোজন প্রতিটি একটি করে উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যটি যথার্থতা প্রমাণ কর দেখে নাও দেখো প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে জীবের আকার এটা লিখবে ক্যাকটাসের যে অভিযোজন দেখা যায় জীবের যে বাহ্যিক বা আকারের যে পরিবর্তন ক্যাকটাসের যে অভিযোজন কি হয় মরু বা শুষ্ক অঞ্চলে কম জল পাওয়া যায় বলে জল নির্গমন রোধে ক্যাকটাসের পাতায় বিভিন্ন অভিযোজন দেখা যায় যেমন অধিকাংশ ক্যাকটাসে পাতার সংখ্যা কম হয় এবং তা আকারে ছোট হয় বহু ক্যাকটাসের পাতা কিছু দেখছে কাটায় রূপান্তরিত হয়েছে এর ফলে বাসমোচনের মাধ্যমে জল ত্যাগ কম হয় এছাড়াও কাটা আত্মরক্ষাতেও সাহায্য করে তাহলে এটা একটা পয়েন্ট জীবের আকার তারপরে দেখো এখানে দিয়েছে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ তাহলে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ এটা লিখতে পারি ওটা হেডিং দেবে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ যেমন সুন্দরী গাছে মূলের যে অভিযোজন হ্যাঁ সেটা এখান থেকে লেখা যেতে পারে যে এই অঞ্চলের মানে সুন্দরবন অঞ্চলে মাটি লবণাক্ত হয় সুন্দরী গাছের মূল মাটি স্বল্প নিচেই বিস্তৃত থাকে মাটি কর্দমাক্ত এবং বাতা বোকাশের মানে অর্থাৎ বায়ু অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে এই জন্য মাটিতে অক্সিজেন এই হ্যাঁ মাটিতে অক্সিজেন সরবরাহ কম থাকে তাই বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে যে পোশাকা মূলগুলি অভিকাশের বিপরীতে মাটির উপরে উঠে আসে এই ধরনের মূলকে শ্বাসমূল বা নিউ ম্যাটোফোর বলা হয় এই ধরনের শ্বাসমূল আমি সুন্দরবনে গিয়েছিলাম এবং দেখে এসেছি ভেরি নাইস খুব সুন্দর তাহলে শ্বাসমূলের মাথায় অক্সিজেন গ্রহণের জন্য আমার শ্বাস সিদ্ধ থাকে তাহলে এই বৈশিষ্ট্যটা লিখে নেবে তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে দেখো দেওয়া আছে আচরণের পরিবর্তন এটা তোমরা শিম্পাঞ্জি বা মৌমাছিদের যে বার্তা সেটা তুমি লিখতে পারো আচরণের যে পরিবর্তন যেমন এখানে দিয়েছে যে মৌমাছি একটি সামাজিক পতঙ্গ মৌমাছিদের বার্তা আদান প্রদান একটি উন্নতমানের প্রক্রিয়া মূলত স্কাউট নামক কর্মী মৌমাছিদের খাদ্যের সন্ধান পেলে মৌ থেকে ফিরে আসে এবং বিশেষ মৌরা প্রদর্শন করে যাকে মৌ নৃত্য বলে এই নৃত্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ফরিজের নামক কর্মী মৌমাছিগুলি খাদ্য সঙ্গে বের হয় এই স্কাউট মৌমাছিদের মৌ নৃত্য থেকে ফরিজাররা তিন রকম তথ্য জানতে পারে এক হচ্ছে মৌচাকে খাদ্যের উৎসের অভিমুখ দুই হচ্ছে খাদ্যের উৎসের দূরত্বগত আর তিন নম্বর হচ্ছে খাদ্যের গ্রাম ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে লিখে নেবে এবার দেখো বলেছি যে লাং ফিশ এবং রাইমিয়া কোন কোন জীবের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে তো দেখে নাও লাং ফিশ হচ্ছে মাছ এবং অ্যাম্ফিবিয়া অ্যাম্ফিবিয়া মানে উভচর যেমন ব্যাঙ প্রাণীদের মধ্যে মহাশ হচ্ছে উদ্ভিদের মধ্যে মাছ এবং অ্যাম্ফিবিয়া এদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে আর রাইমিয়া হচ্ছে মস এবং ফার্নের মধ্যে বুঝতে পেরেছ মশ এবং ফানের মধ্যে কে সঙ্গে রক্ষা করে রায়নিয়া এবার দেখো বিবর্তনের মুখ্য ঘটনাগুলি একটি পর্যায় চিত্রের মাধ্যমে দেখাও এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মাধ্যমিক দু হাজার চব্বিশের জন্য দেখে নাও এই যে দেওয়া হচ্ছে রেখাচিত্রের সাহায্যে ওই ব্যক্তি বা বিবর্তনের পর্যায়ক্রমিক মুখ্য ঘটনা দু হাজার কুড়ি সালে এসছে সতেরো সালে এসছে ওই ব্যক্তি পর্যায়ক্রমিক মুখ্য ঘটনা সহ এ প্রসঙ্গে বলি যে ভিডিওটি আজকে এখনই করছি আজকে ভারত চন্দ্রযান থ্রি লঞ্চ করেছে যে বিশ্বের এক থেকে পন মানে 
পাঁচ নম্বর দেশের মধ্যে ভারত চলে আসলো মানে চন্দ্রযানের মাধ্যমে আগামী দিনে ভারত অনেক কিছু চন্দ্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারবে তাহলে সেরকম ওই ব্যক্তি বিবর্তন পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে ঘটেছে বলছে পৃথিবীর সৃষ্টি চারশো পঞ্চাশ কোটি বছর আগে প্রায় পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে তারপর দেখো তীর দিয়ে দেখা হবে জীবনের উৎপত্তি ঘটলো তিনশো ষাট কোটি বছর আগে মানে এখানে প্রায় নব্বই বছর পর পৃথিবীতে প্রথম জীবনের উৎপত্তি ঘটলো প্রথমে আসলো এক কোষি প্রোকায়োটিক জীবের উৎপত্তি সেটা হচ্ছে আর্কিও জৈব যুগ তারপর হচ্ছে সেখান থেকে আসলে শালক সংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়ার পরিবেশে অক্সিজেন ত্যাগের সূচনা সেটা হচ্ছে প্রোটি রোজৈক যুগ তারপর হচ্ছে বহু কোষী জীবের উৎপত্তি সেটা প্যালিও জৈব যুগে ক্যাম্ব্রিয়ান পর্যায়ে আর প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর মাছ উৎপত্তি এগুলো পর প্রথম পরপর পর্যায়গুলো দেওয়া আছে তোমরা প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী অর্থাৎ মাছ তারপরে স্থলজ উদ্ভিদ সৃষ্টি প্রায়োগিকটা উদ্ভব কোন কোন পর্যায়ে এটা আসছে পরপর দেখাচ্ছে এবং উভচর প্রাণীদের প্রথম চার পর্যন্ত স্থলজ প্রাণী উৎপত্তি এবং প্রাধান্য বিস্তার প্রাচীন সরিষ্ঠ পতঙ্গের উদ্ভব বৃহৎ আকারের হাঙরের প্রাধান্য এবং ব্যক্তিবাজী উদ্ভিদের প্রাচুর্য এবং সরিষ্ঠের প্রাধান্য বিস্তার সাইকাস ও কনিফা জাতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তি এবং উভচর প্রাণী হাস এছাড়া আরও আছে দেখো তিনটি দাও ডাইনাসর প্রথম স্তন্যপের প্রাণীর উৎপত্তি মেসজৈক যুগ আর ডাইনাসরের আধিপত্য ও পক্ষী শ্রেণীর উৎপত্তি তারপরে আসছে গুপ্ত বীজি উদ্ভিদের বিকাশ লাস্ট আসছে বানর এবং আদিম মানুষের আবির্ভাব সেটা হচ্ছে সিনোজৈক যুগ তাহলে এই কোয়েশ্চেনটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাড়িতে বারবার লিখবে এবং যারা পিছিয়ে পড়া ছাত্র তাদেরও বলবো তোমরা যদি সম্পূর্ণ না পড়লো অর্ধেকটা লিখবে তাহলে অর্ধেকটা মার্কস পাবে এবার দেখো লাস্ট প্রশ্ন মানুষের চোখে এবং কালকা সন্ধ্যা ফুলে অবস্থিত একটি করে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের নাম তাহলে মানুষের চোখে কোন নিষ্ক্রিয় অঙ্গ থাকে মানুষের চোখে থাকে নিকটেটিং পর্দা মানুষের চোখে কোন পর্দা থাকে নিকটেটিং পর্দা যেটি নিষ্ক্রিয় কোনো এর কার্যকারিতা নেই আর কালকা সন্ধ্যা ফুলের একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হচ্ছে যে ওর দশটি পুঙ্কেশ্বর থাকে তার মধ্যে চারটি হচ্ছে ইনাকটিভ মানে নিষ্ক্রিয় একে ভেস্টিজিয়েন অর্গান বলাই নিষ্ক্রিয় অঙ্গ ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে বাবু লাগলে লাইক করবে বন্ধুদের শেয়ার করবে এবং এই ভিডিওর যেটা ডেসক্রিপশান বক্স ওখানে দেখবে একটি প্লে লিস্ট থাকবে সেখানে এ পর্যন্ত আমি স্কুল ওয়ান এবং স্কুল সেভেনের আপলোড করেছি সমস্ত স্কুল এক এবং সাত পেয়ে যাবে এবং ভৌত বিজ্ঞানে যে চোদ্দোটা স্কুল ভলিউম ওয়ান রায়ার মার্টিন পুষ্টবিদ্যা সেখানে উত্তরগুলো দেওয়া আছে তোমরা ওখানে ক্লিক করলে পেয়ে যাবে তো যারা ভিডিও প্রথম দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে সকলে ভালো থাকবে ওকে